Hi students, welcome back to our next course accounting class. In this class, we can discuss about various classification of cost. First of all, we have to identify the three elements: cost, expense, and loss. First one, cost. Cost is the amount of expenditure incurred on or attributable to a given thing. That is cost. It simply it refers to the price paid for something. Cost is the price paid for something. नमले इंदे इंगले मोरे कार्यतिने में इंगले नमले एक प्राइस पेज इन द इंगले अत आन नमले डे कॉस्ट इन द पार्न्या. In this sense we can uh, say what is expense and loss. Expenses are the cost which have been applied against the revenue of a particular accounting period. That is expense. Cost is the price paid for something. Expenses are cost which are incurred or applied against the revenue of a particular accounting period. One particular accounting period le revenue will charge you na incurred charge je you na chila cost gale yaana namula expense inna paraya. What are the examples of expenses? What are they? We have heard salaries, insurance. etc these are all the expenses these are the cost incurred against the revenue of a particular period appo nammal cost ennu parayunnathu price paid for something aanu le expense ennu parayunnathu endana revenue will charge cheynadana allengil accounting nammal paraya period il varunnathayittulla chila cost gale aanu nammal paraya expenses these are charged or applied against the revenue of a firm in we can say loss Loss refers to the expenditure or sacrifice of revenue without receiving any benefit. One benefiting it at or sacrifice, alangil or expenditure ne ana namlo paraya loss. What about loss? Losses are the expenditure or sacrifice of revenue. Without receiving any benefit, नम कोई benefiting के तात्तो उरे expenditure or we have to sacrifice something that is the loss. What are the examples of loss? Loss by theft, loss by fire. आधु कुन अगर नम के इन्दिगे लो benefit इन्दो इलिया it's a kind of sacrifice or expenditure uh, of revenue. अलेक आधा आना loss. अब we have learned the three terms. What are they? Cost, expense, and loss. Cost means the price paid for something. Expense means the expenses are the costs that have been applied against the revenue of a particular period. For example, salary, insurance, etc. But losses are the expenditure or sacrifice of revenue without receiving any benefit. For example, loss by fire, loss by theft, etc. In cost accounting. Cost are the resources consumed to produce a product or service. In a cost accounting, in the sense, le paray anangil. Cost in the paray na din dana. It is the amount of resources. Le amount of resources ana cost. In the name deal le amount of resources ana cost to produce a product or service. Or a product, alangil or a service produce in na din aavashyam aitla amount of resources ana cost. The Institute of Management Accountants (USA) defines cost as a measurement in monetary terms of the amount of resources used for some purpose. So, namkariyam cost in the parayam bol we can measure. Like namka measure yam but na something. Ada ana cost in the paranya. So, measurement in monetary terms. Monetary terms le measure yam but na amount of resources ana. Cost that is used for some purpose. अदम अच्छे purpose गल के नामला उपयोग ही करो. Then we can discuss about the classification of cost. Costs are classified into different ways. They are according to the function, according to the variability, according to the identifiability, according to time and period. According to managerial decision, costs are classified on the basis of function, variability, identifiability, time and period, managerial decision. First, we have to classify the cost according to function. On the basis of function, costs are divided into five categories: manufacturing cost, 
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് വൺസ് എഗെയിൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസിംഗ് കോസ്റ്റ് വാട്ട് അബൌട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് വി ഹാവ് ടു ഇൻകേർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ഓൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം വട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് കാൻ യു ടെൽ ദാറ്റ് വട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് റാ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് എക്സെട്ര ദീസ് ആർ റോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദ ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ഒരു ഫേമിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫേംസ് ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് the next one selling cost selling cost is the cost incurred for creating and stimulating demand and securing orders selling cost are the uh, cost incurred for the selling purposes for selling purpose first we have to create demand and stimulating the demand appo namakku selling cost ennu paranjal oru product ne demand create cheyanam alle appo advertisement koduthu kondu namakku demand create cheyanam appo idellam endana selling cost inde bhagamana appo demand creation um demand stimulate cheya ennalladum selling cost il verunnadana these are all selling cost then distribution cost distribution cost is the cost incurred for distribution we have to transfer the goods from our factory to the uh, doorsteps of the consumer alle appo namukku ariyam consumer inde eduthekku nammalde product ethikkanam alle adinu vendi veruna cost kale aanu production nadakkuna sthalathu ninnu nammalde consumer inde eduthekku goods ine namukku ethikkanam adinu vendi veruna cost ine aanu nammal paraya distribution cost so what are the examples of distribution cost can you list out that what are the examples of distribution cost okay transportation cost warehousing etc these are all distribution cost distribution cost are the cost incurred for moving goods from our factory to the consumer then financing cost financing costs are the cost incurred for raising and using capital in order to borrow capital or money from others we have to incur some kind of loss that is dividend interest etc interest is the main financial cost the financial cost in example choose kiya interest aanu nammal money borrow cheyumbo adine nammal interest kodukana namukku money business like kittumbo some kind of uh, cost are incurred for acquiring and uh, raising of money that is called financial cost according to function cost are divided into manufacturing cost administrative cost selling cost distribution cost and financing cost on the basis of variability on the basis of variability according to variability cost are divided into three fixed cost variable cost and semi variable cost what are they fixed cost variable cost and semi variable cost fixed cost are those cost which do not change according to the volume of production production koodiyalo koranjalo ഓക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ ചില കോസ്റ്റുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ മാറ്റങ്ങൾ വരാത്ത കോസ്റ്റാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ വെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഓർ ഡിക്രീസസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻ ഫിക്സഡ് വെതർ അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ increase or decrease the fixed cost remains constant what are the examples of fixed cost examples of fixed cost are rent rates salaries insurance tax etc so production kudal nadathiyalo production koravu nadathiyalo nammude employees inde salary il maatram varunnilla nammal adakkina insurance il maatram varunnilla nammal kodukkuna rent il maatram varunnilla 
ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജില് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മള് ജൂൺ ടു മാർച്ച് വരെയുള്ള ഫീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് മുടക്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫീ കൊടുക്കണ്ടേ അത് പെർമനന്റ് അല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൺ റേറ്റ് സാലറി ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വാരി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അതിനനുസരിച്ച് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വേരി ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എക്സെട്ര പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും തോറും നമ്മൾ മെറ്റീരിയലും ലേബറും നമ്മൾ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ആർ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോസ്റ്റുകൾ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും പാർട്ട്ലി വേരിയബിൾ ആയി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടെലിഫോൺ ചാർജസ് ഒക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ നമുക്ക് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് വിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ പവർ ആയാലും ഒരു സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് വരെ നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റേറ്റ് ആണ് അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റേറ്റ് അതനുസരിച്ച് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സെമി വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ആർ പാർട്ട്ലി ഫിക്സഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി വേരി ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാരി ചെയ്യും according to variability costs are divided into three fixed cost variable cost and semi variable cost according to identifiability according to identifiability costs are classified into direct cost and indirect cost direct cost and indirect cost direct cost are those costs which are conveniently identified with a particular പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ദിസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ചാർജബിൾ ടു ദി ദിസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ചാർജബിൾ ടു ദി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊസസ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നേരിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഏതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേബർ മെറ്റീരിയൽ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡയറക്ട്ലി ചാർജ് ടു എ പ്രോഡക്ട് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ കോസ്റ്റ് ടു വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കത് പ്രൊഡക്റ്റിൽ തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നേരിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് then next one indirect cost indirect cost are those costs which cannot be identified with a particular product namukku or particular product il identify cheyan pattatha chila costs gal undayirikkum it is not directly charged to be product or product ilekku neritte charge cheyan pattatha costs galeyana nammal paraya indirect costs these are not directly charged with a product the total of indirect cost is called overhead ee indirect cost inde total ne aanu nammal paraya overhead the total of all indirect cost the total of all indirect cost is called overhead what are the examples of indirect cost factory rent depreciation manager salary etc these are all production may related aanu pakshe nerittu verunnilla അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടറിയിലെ റെന്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് നേരിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ നേരിട്ട് വരുന്നില്ല പ്രൊഡക്ഷനില് ദെൻ ഫാക്ടറി മാനേജേഴ്സ് സാലറി അവരൊന്നും പ്രൊഡക്ഷനുമായി ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല സോ ദിസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് എക്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ആൻഡ് പീരിയഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം ആൻഡ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പീരിയഡ് കോസ്റ്റ് predetermined cost according to time and period costs are classified into historical cost product cost period cost predetermined cost first one historical cost are the past cost they have been already 
ഇൻകേർഡ് കോസ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകേർഡ് ആണ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഈവൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് കാര്യം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അസറ്റ് വാങ്ങി അല്ലെ അസറ്റ് വാങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷമാണെന്ന് വിചാരി കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ അസറ്റ് വാങ്ങി നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിന്റെ ഈ മാർച്ചിലാണ് ഈ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി ഇൻകേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നീടാണ് നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൽ നേരിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ആർ ഡയറക്ട്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ making finished products that is manufacturing cost so product cost nu vanal enda this are the cost directly charged to be product the next one period cost period cost are incurred on the basis of time oru time anusarichu varuna cost galeyana nammal paraya period cost അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറെ ടൈം അനുസരിച്ചല്ലേ അവിടെ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി പീരീഡ് കോസ്റ്റ് റെന്റ് റെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുക ജനറലി നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കുക മന്ത്ലി ആണ് അപ്പൊ ആ ടൈമിലി അല്ലെ ഓരോ മാസവും അത് ഡ്യൂ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ റെന്റ് ഒരു പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് സാലറി പെർ മന്ത് ആണ് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുക സാലറി മാ പെർ മന്ത് ആവും നമുക്ക് എന്താവും ഡ്യൂ ആവും ഒരു പീരീഡ് അനുസരിച്ച് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് പീരീഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാ ദീസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഒക്കേഡ് ആ പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെന്റ് സാലറി ദീസ് ആർ ഓൾ പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ദിസ് ആർ ഇൻകേർഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടൈം ദിസ് ആർ ഡയറക്ട്ലി ദിസ് ആർ ചാർജ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രീ ആണ് അല്ലെ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത്ര കോസ്റ്റ് വരും നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ദീസ് ആർ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ കോസ്റ്റ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ പറയാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടെൻ ലാക്സ് വരും എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതാണ് ഈ പ്രീ ഡിറ്റർ According to managerial decision, according to managerial decision, costs are classified into sunk cost, opportunity cost, differential cost, imputed cost, out of pocket cost, shutdown cost, marginal cost, conversion cost, relevant cost. First one. മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷനിൽ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കോസ്റ്റുകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ സങ്ക് കോസ്റ്റ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇൻകേർഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റിൽ എടുത്ത ചില ഡിസിഷന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള ചില ഡിസിഷൻ മൂലം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിൽ എടുത്ത ഡിസിഷന്റെ ഇഫക്ട്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾറെഡി ഇൻകർ നോ വൺ ക്യാൻ മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാർ ഓൾറെഡി ഇൻകർ ഓൾറെഡി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സങ്ക് കോസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് സങ്ക് കോസ്റ്റ്
cost that is opportunity cost <laughs> differential cost differential cost difference between the total cost between two alternative is called differential cost differential cost is the difference between total cost between two alternative rendu alternative inde total cost gal kedeyilla difference aanu differential cost differential cost nu parnale rendu alternative inde total cost gal kedeyilla difference ni aanu differential cost ennu parayam it is the cost it is the increase or decrease in total cost that result from an alternative course of action ipo nammal rendu opportunitygale thamile nammal compare cheyyana alle rendu alternatives thamile nammal compare cheyya compare cheyyumba avare total cost vechittana nammal compare cheyya angane verumbo or alternative le endilum increase or decrease o varana നമ്മുടെ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് മേ ഇൻക്രീസ് ഡി ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് ഇഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ആൻഡ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഡിക്രിമെൻ്റൽ കോസ്റ്റ് okay differential cost the next one imputed cost imputed cost are not actually incurred imputed cost important aanu imputed cost are not actually incurred actually incur cheyatha cost gal aanu but these are all expenses that an entrepreneur pays himself ayal swayam pay cheyanda thayathla chila expense aanu these are not actually incurred yadarthathil angane illa cost gal sambhavikkunnilla appo entrepreneur ku pashcha adu suffer cheyanda thayathu varum pore entrepreneur ayalude building aanu ayalde sondam building aanu ഓക്കെ സ്വന്തം ബിൽഡിങ്ങിലാണ് അയാൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണേ അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ് അയാൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം അയാൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണർ അയാൾക്ക് തന്നെയാണ് അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും റെൻറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ അയാൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തണേ അപ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആൻ എൻ ഓൺട്രപ്പണർ പേ സഹിംസൽ പക്ഷെ അയാൾക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഓഫ് ദി ഓണർ ഓണർ അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അയാളുടെ സാലറി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇൻക്രീ ചെയ്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഓൺട്രപ്രണറുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്കുള്ള ചില എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇംപ്യൂട്ടഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൺഡ് ബിൽഡിംഗ് സാലറി ഓഫ് ഓണർ എക്സെട്ര ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് out of pocket cost are the cost that involve cash flow immediately or in the future nammada kaiyna endayalum cash poovana cash outflow yana chala pe ippala irikkam allengil future la irikkam any anyway endayalum avade endund there will be cash outflow immediately or in the near future നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ദാറ്റ് മേ ഇൻകർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ വാട്ട് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകുന്ന ഏതൊരു കോസ്റ്റും ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് റിപ്പയർ റെന്റ് എക്സെട്രാ the next one shut down cost shut down cost are the cost which will be incurred even if the plant is closed down due to raw material shortage labor problem etc chila sahajinangalil nammalde factory namukku pooti idenda thayittu varu aa sahajinangalil varuna cost galeyana shut down cost ennu paraya ee temporary reason moolam kachal per raw material kittanilla allengil laborers available alla power failure so many reasons are there for Uh, shut down the factory പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം ഫാക്ടറി ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ റെന്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ അസെറ്റുകൾ ഡിപ്രീസിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടത്തണ്ടേ പ്ലാന്റിന്റെ അങ്ങനെ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് ഷട്ട് ഡൗൺ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകർഡ് ഈവൺ ഇഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഡൗൺ ഡ്യൂ ടു ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ പവർ ഫെയിലിയർ എക്സെട്ര then the next one is marginal cost marginal cost is the additional cost for producing an additional unit it is the additional cost incurred for producing an additional unit that is marginal cost marginal cost is also known as variable cost these are the additional cost for a additional unit namukku oru 100 unit aanu oru divasam nammal produce cheyyunnathu 
അതിന് നമുക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് അതിന് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫേം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫേം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിരമായിരുന്നു കോസ്റ്റ് ഇനി ഫേം നൂറ്റി അമ്പത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഓർ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ് ആണ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് അതിന് അവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം എത്രയാണോ നമ്മുടെ ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വൺസ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണം അതിന് നമുക്ക് ആരൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആ എക്സ്പെൻസുകൾ ഒരുപാട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ അല്ലെ ലേബേഴ്സ് ഒരുപാട് വേണ്ടി വരും ഈ റോ മെറ്റീരിയലിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ലേബേഴ്സിനെ കൊണ്ടല്ലേ സാധിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ കോസ്റ്റ് ആർ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ദോസ് കോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആർ കോൾഡ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചില കോസ്റ്റുകളെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെയാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദീസ് ആർ ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഡ്യൂ ടു മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ആയിരിക്കാം മെറ്റീരിയൽ എനിവേ എന്താണോ നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോസ്റ്റുകൾ ആ കോസ്റ്റുകളെയാണ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പർപ്പസ് ദ ആർ കോൾഡ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഓൾ